Et salut à tous, c'est les cas pour prendre une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire euh, la présentation de ma MBK51. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, c'est un modèle un peu euh, tunage, comme on dit. Euh, l'origine, enfin, euh, je sais pas trop ce que c'est à l'origine. Euh, pour moi, je serais plus partant sur une Mag Max ou une euh, Magnum. Parce que c'était. Euh, parce que là, bon, vous allez me dire, oui, il y a un moteur à refroidissement par air. Mais en fait, c'est parce que l'ancien propriétaire avait euh, ben, serré, malheureusement, avec. Euh, <coughs> le moteur à refroidissement par eau et euh, du coup bah, il, a, il a équipé de ce moteur à refroidissement par air et du coup fait normalement j'ai le, le radiateur qui est euh, fait vous avez le radiateur comme vous voyez mais euh, là j'ai décidé de pas l'enlever parce que je trouvais que ça, ça faisait plus joli mais je vais vous mettre une photo de comment ça fait avec euh, le radiateur bon, ça, après j'ai l'enlevé parce que je me suis dit ça fait un peu bizarre de mettre un radiateur euh, bah, sur un moteur qui est refroidissement par air quoi alors du coup euh, tu vois j'ai l'enlevé alors euh, bon euh, je vais vous raconter un peu l'histoire de la, la 51 alors euh, la 51 a été produite par Motobekan euh, en 1900, a commencé à être produite en 1978 si je ne me trompe pas et euh, ensuite euh, elle est devenue, elle s'est appelée MBK à partir de 1983 euh, lors du rachat de Motobekan par euh, Yamaha si je ne me trompe pas, fait, je ne sais pas euh, fait, je viens de lire ça sur Wikipédia mais tu vois je n'ai pas tout retenu et de toute façon on est pas là pour, euh, je suis pas là pour vous faire le Stéphane Bern de, le Stéphane Bern de la mobilette quoi. Alors euh, ce modèle là, je sais pas vraiment de quelle année il est non plus. Euh, il doit être des quoi, des années 95, 91. Parce que en fait, euh, si vous voulez, je l'ai récupéré, eh bien, euh, comme vous la voyez sous vos yeux en fait. Euh, quand j'ai, quand je l'ai eu, j'avais déjà la, la fourche euh, comme elle est. Il y avait le pot, le carbu. Bon, le carbu j'ai changé parce qu'il était un peu mort. Et tu vois, euh, dans l'ensemble, euh, elle est restée comme j'ai récupéré. Bon alors euh, on va faire un petit tour de la mobilette Alors comme vous pouvez le voir elle est équipée d'un pot Enfin euh, le moteur n'est La motorisation n'est pas trop d'origine euh, Elle est équipée d'un pot Gianelli Comme vous pouvez le voir Qui n'est plus euh, en vente euh, Elle est équipée aussi d'un Delorto SH15 Que j'ai euh, un peu ouvert là ici Et enlevé quelques grilles pour que ça respire mieux euh, le moteur par contre il est d'origine, c'est un moteur d'origine euh, L'allumage pareil d'origine euh, que j'ai récupéré Bon après j'ai un CDI, euh, je sais pas s'il est bridé euh, Dites le moi si, euh, mais je pense qu'il est quand même bridé Mais après, euh, fait, de toute façon c'est pas une mobilette qui... Tu vois, j ai, j ai, c est, c est, elle est pas dans le but de faire des, des pointes de vitesse non plus tu vois C'est juste pour avoir un peu euh, de vitesse parce que c'est une mobilette que, avec laquelle je roule Tu vois j'ai juste un pot et tout ça pour que tu sais que ça aille un peu plus vite qu'à l'origine quoi mais bon euh, c'est pas non plus pour faire des pointes comme vous pouvez le voir aussi la peinture euh, n'est pas d'origine euh, c'est une peinture qui a été euh, refaite par dessus et par contre il y a une chose euh, à laquelle tu vois ça, ça me fait mal au cœur tu vois c'est ce pet là parce qu'en fait je vais te raconter euh, si tu veux quand je l'avais euh, au début en fait euh, que j'étais en train de la restaurer j'avais mis la barre euh, tu vois la, la barre qu'on s'appelle la barre de renfort voilà la barre de renfort elle était par terre et ça me fait esprit j'ai tombé mais euh, vous vous dites, oui, en tombant, de toute façon, il y a ça qui peut protéger. Mais le problème, c'est que je crois qu'elle était tombée de l'autre sens. Et du coup, la, la barre, elle a tapé ici. Et du coup, ça me fait une grosse marque. Et c'est franchement, c'est une chose. Donc, euh, tu vois, je suis vraiment... Euh, ça m'énerve un peu beaucoup de l'avoir fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors, l'arrière, vous allez lui dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est ce truc Alors, si comme vous voyez, c'est un garde-boue d'origine qui a été découpé. Et, euh, ont rajout... et si ça a été rajouté ça, c'est parce qu'en fait euh, à l'époque si tu veux, parce qu'il avait, rab... avait coupé jusqu'à là, tout au long de, de la roue, si tu veux, elle, se, euh, ben, elle allait n'importe où, elle allait sur le, le, le conducteur. Alors du coup il a rajouté ça pour essayer de, de garder un peu, fait, pour faire euh, garde vous parce que c'est un peu le, le but quoi. Après euh, franchement je trouve que ça fait pas trop dégueulasse sur la, la mobilette, je trouve que, que c'est potable. Après aussi, comme vous pouvez le voir, c'est l'équipé de, des jantes, des fameuses jantes Grimeka, qui ont, euh, je pense qu'elles ont été peintes quand même. Mais bon, comme vous voyez, elles sont pas en très bon état parce que la peinture elle est un peu vieille quoi. La, ça a été refait, mais euh, je crois il y a 20 ans au moins. Alors bon, euh, si vous vous dites ouais, pourquoi t'as mis un chiffon là C'est juste pour cacher la plaque parce que vous comprenez, j'ai pas envie de, de montrer ma plaque euh, sur YouTube. Alors euh, bon, le feu, ça c'est pas d'origine, vous l'avez bien compris. Alors là, la transmission, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est du 54. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est d'origine la transmission. Euh, alors l'embrayage tout comme vous pouvez le voir c'est d'origine 
<coughs> voilà, bon, euh, là j'ai pas monté les carters parce que sinon je les ai. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, les carters en fait ils sont pas. Je les ai pas montés. Mais après je, je les ai parce que enfin, parfois tu vois, quand il pleut et qu'il y a un peu de mauvais temps, euh, je les mets quand même pour essayer de, de pas mettre de l'eau partout quoi, tu, tu comprends. Mais là je les ai enlevés parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli sans. Bon, après, sur le poste de pilotage, on va appeler ça comme ça. Bon, je cache le rétroviseur pour pas qu'on voit ma gueule non plus. Je vais foutre comme ça au pire. Voilà, au moins, il euh, n'y a pas de problème. Euh, mais là, vous avez mais tout ce qui est... Euh, parce que, oui, puisque la, la, la MBK51 a, a reçu un allumage électronique, si vous voulez, c'est pas du tout euh, pareil que euh, les allumages à rupteur qui étaient équipés sur les, les motobécans à l'époque. Bon, alors là, ce que vous avez, c'est que, si vous le comprenez, vous avez un petit klaxon. Ici, euh, là vous avez les phares, là c'est en mode off et on. Euh, en plus, ça c'est les poignets, euh, ça c'est les poignets, c'est pas d'origine. C'est j'ai acheté euh, sur la bécanerie, je crois que c'est des euh, les, les refabrications Domino ou je sais pas quoi. Mais enfin, euh, si les vôtres sont en bon état, je vous les conseille pas trop parce que enfin, elles sont pas vraiment terribles. Vous voyez les, les filotages et tout ça. Bon, celui-là n'est pas encore pété, mais euh, celui-là, regardez le. Le tender il a pété le truc, ouais, c'est pas, pas terrible quoi. Et bon j'ai le compteur euh, Transval d'origine, euh, là il est juste, euh, il fait juste de la déco, euh, elle a pas 919 km, enfin je pense pas qu'elle est euh, si peu de kilomètres quoi. Après là vous pouvez voir le, le fameux garde-boue, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de garde-boue, mais ça a été beaucoup, euh, même maintenant ça se met beaucoup sur les mobilettes. Euh, bon là ça a été un peu serré à l'arrache j'admets mais bon euh, en fait j'ai pas de il n'y a pas de fixation un peu dessus euh, le mieux ce qu'il serait de faire c'est faire euh, une soudure ici et faire un pont là carrément qui passe euh, entre les deux et pour pouvoir fixer ici mais bon euh, je vais pas me sortir avec des circlips hein, euh, moi je laisse comme ça bon euh, ben, je crois que j'ai tout terminé et bien maintenant on va, on va faire un petit essai routier je vous retrouve à tout à l'heure on va voir si de marche, allez on va aller faire le, le petit test tout de suite. Vous avez pu le voir, c'est des mobilettes qui se comportent très bien sur route. Après, je ne l'ai pas fait monter dans les tours parce que en fait, déjà, c'est un peu compliqué de la manier à une main. Et en plus, c'était pas le but de, de, la, de, la, de la mettre enfin, pour qu'elle ait à 70 km h tu sais, pour faire la, la pointe directe. Non, je vais pas je vais faire juste une vidéo euh, tranquille, tu vois. En plus, on est dans une période de coronavirus. Euh, tu vois, j'ai pas voulu aller trop loin sur la route, quoi. Tu, tu me comprends et en plus dessus euh, il faudra que je change le gicleur parce qu'il m'a l'air un peu en fait dessus j'ai un gicleur 68 je pense que je vais passer au 70 parce que ça m'a l'air un peu pauvre mais euh, après euh, oui si vous savez euh, quel gicleur il faut à peu près pour le genre de, de config que j'ai moi euh, dites le moi en commentaire euh, ouais d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo euh, comment régler les SHA15 euh, les carburateurs SHA15 et euh, ben voilà Bon, ben sur ce, ben moi je vous dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les cas, allez, bisous.